Donde sea que estés, solo sigue jugando a lo grande. Y aparte de jugar grande, mientras más grande juegas, mayor es la caída. Y hay altos y hay bajos. Y creo que he estado en el negocio el tiempo suficiente. Por ejemplo, ya no me emociono tanto como antes. Sabes, la semana pasada me llamaron para estar en este show de televisión. Y antes, yo hubiera llamado a todos y les hubiese dicho, voy a salir en la televisión, estoy tan emocionada. Y ahora estoy como, ok, vemos lo que pasa, ¿sabes? Qué lindo, eso es muy inteligente. Pero lo que me encanta es que nada te paró. Y eso es lo más importante. Nos puedes decir los pasos que podemos tomar para las personas que estamos comenzando con un negocio. Sí, el primer paso antes de que hagas cualquier cosa y antes de cualquier cosa. Necesito que ustedes es escriban esto. Es que tienes que escribir tu plan de negocio. Tienes que escribir el plan. El plan saca toda la creatividad de tu cabeza y lo pone en un pedazo de papel, ¿verdad? Hay unos cuantos softwares por ahí afuera. En un Mac se llama Live Plan. L-I-V-E-P-L-A-N. Y si lo buscan en un PC se llama Business Plan Pro. Entonces, los dos son muy económicos, pero te dan plantillas de ideas y realmente te hacen descargar todas las piezas del negocio. Entonces, varias veces empresarios empiezan con una idea, como voy a abrir un negocio de paisajismo y puedes ir a comprar su corta césped y sopladores de hoja, ¿cierto? Pero la realidad es que ni siquiera sabes cuánto vas a cobrar. Ni siquiera lo han pensado porque estaban tan emocionados. Y esa emoción es buena. Pero encuentro que muchas veces cuando finalmente vienen a hablar conmigo, han construido un negocio. Y el negocio puede que sea de 700 mil a 10 millones, ¿cierto? Entonces ellos construyen su negocio y yo tengo que desmantelarlo y decir, no estás cobrando suficiente, no estás haciendo suficiente dinero. Entonces, si empezamos desde el principio, se busca cuál es la estrategia. Sácalo de tu cabeza primero y después puedes tener a personas que te apoyen leyendo el plan, mirando a quién es tu cliente ideal. Y el cliente ideal es alguien que primero para mí me ama y me adora. Yo no sigo trabajando con la gente que tengo que empujar. Hay suficientes personas ahí afuera que van a querer trabajar conmigo felizmente, ¿cierto? Y pasar su tiempo conmigo felizmente, en vez de tú tratando de empujar a la gente. Entonces tómate tu tiempo para investigar a lo máximo que puedas hacer. Googlea todo para encontrar los datos y la información para que sepas en lo que te estás metiendo. Porque es genial cuando está aquí arriba, pero cuando está aquí abajo, eso da miedo. Entonces también hay la parte financiera. ¿Cuáles van a ser mis precios cuando empiece? Para que tú sepas, ¿sabes? Mi libro se llama Bootstrap to Big Time porque yo sé los recursos que tenía para abrir un negocio. Cada dólar que entraba eran 50 centavos para mí y 50 para el negocio. A veces era un cuarto para mí y 75 centavos para el negocio. Ese era el guión la mayoría del tiempo. Pero porque tenía el plan, yo sabía cuándo iba a empezar a hacer dinero para poder pagarme un salario decente. Entonces, con el plan financiero, realmente puedes ver lo que está pasando y qué estás haciendo para que no estés perdido. Muchísimas personas no se toman el tiempo para buscar a una persona y puedes contratar a alguien o intercambiar servicios con alguien que ama números y las finanzas. Como dueño de un negocio tenemos que hacerlo. Necesito que digas, lo tenemos que hacer. Necesitamos gestionar los números. No lo tienes que hacer tú mismo, pero tienes que entenderlos. Y si no los entiendes, encuentra a alguien que pueda sentarse contigo y ser paciente contigo, ¿cierto? Cualquier vocación que tengas, eres un maestro de eso. Por ejemplo, yo soy una maestra hablando, soy una maestra con sistemas. Me encantan los números. Entonces, yo me tengo que acordar de eso y realmente tomarme el tiempo para enseñarles a la gente. Esto es lo que quiere decir, esto es lo que esto quiere decir. Estamos encima del presupuesto o estamos debajo del presupuesto. Y cuando están bajo el presupuesto... Normalmente es porque la persona que empezó la empresa no se está pagando correctamente. Pero si nosotros lo planificamos y hacemos la estrategia, nos vamos a poder pagar más de lo que harías en un trabajo. Y eso es lo maravilloso de este país. Tú puedes escribirte tu propio cheque, ¿sabes? Y yo me puedo escribir mi propio cheque. Nadie está diciendo, ¿puedo tener un aumento o no? Si yo quiero un aumento, yo hago otro plan. Si quiero un aumento, veo otro programa. Y si quiero un aumento, ¿sabes? Yo me pongo más creativa para hacer eso. Nosotros como empresarios tenemos la libertad para crear eso. ¡Qué buenas recomendaciones! ¿Hay alguna dificultad que nosotros tenemos que tomar en cuenta para comenzar el negocio? No, yo empecé todo por mí misma. Empezó como una esperanza y un sueño. Yo sí tenía metas financieras. No fue hasta más tarde que empecé a tener más conocimiento sobre el negocio. Empecé a observar el mercado. ¿Qué es lo que cobran? Al poner el plan todo junto, puedes tener una perspectiva en todo. 
Entonces, si estás empezando como un diseñador gráfico, en cuanto creas tu plan, te preguntas, ¿dónde voy a encontrar mis clientes? Los vas a encontrar en eventos de networking al atender a diferentes eventos. Vas a encontrarlos por referencia. Realmente se trata de empezar con un cliente y asegurarte que en cuanto encuentres a ese cliente, lo sirvas y que lo impresiones. Pero tienes que asegurarte que lo que hagas con uno lo puedas hacer con muchos. Como empresarios, al comenzar, nos gusta entregar más de lo que podemos entregar. Entregamos más y cobramos menos. Es el comportamiento normal. Entonces, cuando llega el segundo cliente, hacemos lo mismo. Y mientras te empiezas a ocupar más, el tiempo que le dedicas a cada cliente es menos y menos y menos. Entonces, realmente tienes que asegurarte que le estés dando a un cliente lo que le puedas dar a muchos. Al menos que estés cobrando suficiente para tener un solo cliente, que la mayoría de las personas no pueden. Entiendo que eres una persona que defiendes a los derechos humanos. Y algo que considero que es muy importante en los negocios es tener un punto de vista holístico. Sí. Entonces, aparte de ocuparnos del negocio, me imagino que también es importante ocuparnos de todas las áreas de nuestra vida. Correcto. Nosotros tenemos un dicho que dice, tu peso neto equivale a tu nivel de autoestima. Cada año estoy invirtiendo en mi mente. Cada año estoy invirtiendo en dónde paro, dónde tengo miedo, dónde necesito un progreso. Entonces, no solo en los negocios, pero también en mi vida personal. Tengo que administrar mi calendario para poder compartir con mi familia, con mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Quiero compartir con mi esposo y eso todo está programado en mi calendario al principio del año, donde pongo mis vacaciones en el calendario, pongo el tiempo para compartir con mis amigas en el calendario, pongo mis citas en el calendario, mis vacaciones familiares y después... Pongo el trabajo alrededor de eso. Y eso me tomó Elizabeth probablemente 15 años para hacer eso. Porque yo siempre puse el trabajo primero. Y cuando mis hijos eran jóvenes viajé mucho. Y cuando está creciendo un negocio vas a trabajar mucho. Esa es parte del trabajo, lo haces. Tienes que meter 10 unidades de energía para recibir un re una unidad de resultado. Y cuando te impulsas, solo tienes que meter una unidad de energía y vas a recibir 10 de resultado. Entonces aprendí que si no estaba en mi calendario, yo no lo iba a cumplir. Y que la calidad del tiempo era más valioso que la cantidad del tiempo. Porque yo tenía amigas que se quedaban en la casa, pero sus hijos no estaban felices con ellas. Ellas se quedaban todo el tiempo, pero no tenían ningún tipo de relación con sus hijos. Mi compromiso era, si yo voy a estar con mis hijos, es cuando yo estoy en casa. Porque trabajo tiempo completo y viajo los fines de semana. ¿Cómo puedo aprovechar el poco tiempo que tengo con ellos al máximo? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué prácticas puedo poner en el lugar? Yo no me crié con una mamá. Tuve una madrastra y mi papá. Pero no tenía una mamá que me cuidaba y jugaba conmigo. Entonces tuve que aprender cómo ser una mamá. Y aprendí cómo ser una mamá gracias a mi comunidad y a mi tribu. Por ejemplo, si tú fueras una madre, lo podrías hacer bien. Porque hay personas que simplemente lo hacen bien. Por ejemplo, yo simplemente soy buena con el business. Entonces quieren aprender de mí. Yo les entrevistaba a mis clientes. ¿Qué quieres decir jugar con ellos? Y mis clientes dirían, tienes que jugar con tus hijos. ¿Qué quieres decir? Yo me crié donde niños deberían ser vistos, no oídos. No se juega con los niños, ¿sabes? Entonces se trata de encontrar la fortaleza subdesarrollada que tienes. Es como un músculo que está atrofiado. Cuando comenzamos un negocio, nos olvidamos de nuestras familias. Nos olvidamos de las cosas que dijimos que eran importantes o la razón que estábamos trabajando tan duro. Estoy trabajando así para darles una vida cómoda a mis hijos, a mi familia, ¿sabes? Generaciones futuras. Entonces, eso tiene que estar en la parte del frente de mi mente, pero también tiene que estar en el calendario. Susi, ya cumplimos nuestro tiempo. ¿Puedes decirme dónde te podemos encontrar? Eso pasó tan rápido para mí. No sé si pasó rápido para ti. Sí. Me pueden encontrar en Susi Carter, S-U-S-I-E-C-A-R-D-E-R.com Y pueden ir ahí y hay un regalo gratuito ahí que pueden descargar. Que realmente eso empieza la fundación de crear un negocio, ¿verdad? Y mi objetivo es que realmente quiero trabajar con las personas para su bienestar financiero y su éxito holístico dentro de su vida. Y el dinero es solo una parte de eso. El dinero nos da oportunidades. Viniendo yo de un principio muy, muy, muy humilde hasta llegar a formar empresas multimillonarias. Me gustan las oportunidades que me da el dinero mucho más que las opciones de no tener dinero me da. Y quiero decir, Elizabeth, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y tú teniendo tu tribu y tu comunidad, yo intento compartir las dificultades al igual que las partes fáciles para que sepas que no estás solo como empresario, que hay una comunidad que te pueda apoyar y esta comunidad que has creado es maravillosa. Entonces gracias por juntar esta tribu, esta comunidad en un lugar donde la gente puede recibir fuentes de información y apoyo. Gracias Susi, muchas gracias. Ha sido todo un placer tenerte aquí. 
y espero la próxima vez entrevistarte por tu próximo libro. Gracias. Sí, eso me encantaría. Muchas gracias, Susi. Adiós. Gracias. Adiós.